नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत आदरणीय दर्शक वृन्दहरु टुडे संवादको यो नयाँ श्रृंखलामा आज फेरि हामी नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेका छौ र आज हामीले अलिकति फरक पाटोमा रहेर कुराकानी गर्दै छौ यतिबेला देश हामी विकासको चरणमा पुग्न आवश्यक छ भनेर चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौ राजनीतिक वृत्तमा र बाहिर पनि सरकारवाला व्यक्तिहरु पनि अहिले चाहिँ अब देशमा छिटे विकासको चाहिँ एउटा चरम उत्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भनेर सबै जना लागि परेको अवस्था छ तर तमति हुन सकिरहेको छैन र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले वैदेशिक लगानी जुन भित्राउन सक्छौ यसलाई पनि जुन गतिमा हामीले चाहिँ यसलाई भित्राउन सक्छौ त्यो अहिले हुन सकिरहेको छैन र यसको यसको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हामीले कसरी नेपालमा भित्राउन सक्छौ र विकासको चरणमा कसरी प्रवेश गर्न सक्छौ यो नेपालमा कतिको सम्भावना छ आज यो विषयमा कुरा गर्नका लागि यसै विषयमा विज्ञता हासिल गर्न भएका एकजना व्यक्तित्व आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँको परिचय गराउँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई मा नेपालमै भन्नु पर्छ पहिलो पटक पहिलो चोटी पीएचडी गर्नु भएको छ यो विषयमा उहाँले विज्ञता हासिल गर्न भएको छ डाक्टर सरोज कोइराला आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ कोइराला सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा नमस्ते आराम हुनुहुन्छ अ के लाग्छ यहाँ नेपालको अहिलेको विद्यमान अवस्था नेपालमा बसेर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ हेरि रहनु भएको छ हैन अब देशलाई विकासको चरणमा लानु पर्छ भनेर राजनीतिक वृत्तमा नै बहस भइरहेको छ तपाईले त्यो प्रत्यक्ष रूपमा यसमा बुझिरहनु भएको छ तपाई यो विषयमा वैदेशिक लगानीमा एउटा विज्ञता हासिल गर्नु भएको व्यक्तिको आँखाले यति बेला हेर्नु पर्दा नेपालमा विकासको सम्भावना के देख्नु भएको छ के छ सबभन्दा पहिले त हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थिति को बारे में हमें कुरा करने भाई बितिक एशियाक नसारक सब भाई बड़ी पपुलेसन भाग दुईटा देश को बीच में छी शक्तिशाली अथवा जनसंख्या को हिसाब से सब टू थर्ड दुई तिहाई जनसंख्या संसार को दुई तिहाई जनसंख्या हम वरीपरी अथवा दाया बाया हमी यो ठूल जनसंख्या को मज में बसे हम अवस्थिति कस्तो भादा खेल दुईटा देश को बीच में मत हम बस हमी हम उत्तरतर्फ को लगी अथवा चीन को लगी हम गेट वे टू इंडिया होने सकता दक्षिणतर्फ को हम छिमेक इंडिया को लगी हम गेट वे टू चाइना होना सकने स्थिति साधारण कुछ हमीर अलग गाड़ो के लिए भाई भैदे भादा खेल हिमालयन रेंज अलग गाड़ो कुछ तिब्बत को अग्लो पठार तो एरिया में पर्स अल विकट एरिया तर प्रवृति ने धे फड़को मर सकते अब तो गाड़ो कुछ छेन संभव छोड़ने सीगाचेसम हम रेल ही आईसो चाइनीज रेल इंडियन रेल हम छेसम रक्सोलसम आई सकते अब हमें यह बीच में जीपनी कुछ हमी हमें कसरी भन्न पर्स आज भाई बीस वर्ष अथवा तीस वर्ष अगड़ी एवं कुछ के भाई थी फरेन ट्रेड में जाना लथवा वैदेशिक वैदेशिक व्यापार में जाना सी रूट चाहिए अथवा समुद्र ने छोड़े कस्टल कंट्री होने जो धारणा थी तेल अब तो धारणा पुराना भैस अस्त स्थिति भादा खेल हम देश को यो ठूल जनसंख्या को बीच में हम बस तजी इस हेन हम के सौ भादा खेल हमीस धेल मार्केट संसार भरी बड़ा लगानी क्या आ चाइना और इंडिया में आई इसो हे चाइना को झंडे झंडे अगिल वर्ष को राका तीन सौ तिरचालीस बिलियन डलर छ इंडिया को हेन झंडे चौतीस बिलियन डलर छ हम झंडे सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन डलर छि ठूल फरक छो ठूल जनसंख्या को बीच में रहे ये प्रा प्राकृतिक संपदा ने ये धनी देश हमीस सारा कुछ विस को संभावना नाक तो होते हैं नहीं अब तब मकेट को ये हम इस हेन सकता ये एफडीआई आने लाई चाहे दुई तीन वा इसका डिटर्मिनेंट हो नर्मली हम दुई कि मैं विभाजन कर सकु एट गवर्नमेंट यो नेचर ने देखे अथवा भगवान ने देखे अथवा प्रकृति ने देखे एवटा कुछ होने एवं मैनमेड हो हमीसंग प्रकृति पैल प्रकृति देखे के हेन तो हमी बना सकते हमें गड गिफ्टेड हो तेस में हमी हे हमीसंग कस्त हम अगली मैं ये गेटवे टू इंडिया भी होना सकता गेटवे टू चाइना भी होना सकने हमारे स्थिति है लोकेशन तीत महत्वपूर्ण है तीन मात्र दुई तीर दुईटा कंप्लीट ढाई कंप्लीट अपोजिट सीविलाइजेशन भी एट इंडियन सीविलाइजेशन भी चाइनीज सीविलाइजेशन हमीर तो तैं बीच बड़ा कस्तो स्थिति भादा खेल काठमंडूला तब सेंटर राखे यदि तब कंपास घुमा एक हजार किलोमीटर 
पचास देखि साठी करोड़ जनसंख्या यही बीच को एरिया में बसने से हमसे कति ठूल मार्केट अभी तो बगिन मैं भाई हमें समुदाय चाहिए बिजनेस करने हमें रोड भैपुग् हमें रेल रोड भैपुग् हमी अर्क नर्मल रोड भैपुग् खाली हमें होता हम पहुँच तैंसम होस पीछे अर्क के होने चीप लेबर भो सस्त लेबर को अथवा कामदार अथवा श्रमिक को हमी संसार को अब हे हे जाना खेल हमी श्रमिक उत्पादन करने देश भैस अरुण देश को हमारा दाजू भाई झंडे झंड चालीस लाख गल्फ कंट्रीज अथवा मलेसिया अथवा कोरिया में गए हम रोजगार रोजगारी अभी सब भाई फर्स्ट आँच व्यापार ही तेई बात हम एक्सपोर्ट ही वर्कर एक्सपोर्ट कर हम काम के चिंता लिंक हमीसंग मार्केट भी साठी करोड़ जनसंख्या को मार्केट जनशक्ति को हमें अभाव अब नेपाली जनशक्ति को अभाव छे सस्तों जनशक्ति हम एक महीना में सौ डलर भाग तलर हम सैलरी है दस हजार चाहते दस हजार छ सौ कैसे आज को रेटले दस हजार चाहते हम गवर्नमेंट को रूल ही तस्त हमी सब भाई सस्तों लेबर छीसंग मार्केट अर्क कुरो पावर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी तब था हम इलेक्ट्रिसिटी को पोटेन्सिंग इकोनोमिकली भाइबल चालीस हजार मेगावट तर तो आज भाई चालीस वर्ष पुरानी भाई चालीस वर्ष पुरानों प्रविधि में आधारित थी गणना हमें क्याकुलेसन कर आज को जो मल्टी डैम टेक्नोलॉजी में जानू अथवा कैस्कडिंग टेक्नोलॉजी में अलग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जानू हम दुई लाख देखि तीन लाख मेगावट उत्पादन कर सकने स्थिति में छो भरी सके हमीसंग सब कुरो चुक हम ये धीरे संभावना है सुंदा खेल कथ सुने जो ये धीरे विस का संभावना हम गर्व का साथ भन्न सकते कहाँ चुक हम तब विषय में विज्ञता हासिल कर व्यक्ति इस बाटो में मैं अगर तो भगवान ने देखो नेचर ने देखा तो सब कुछ हम समझ अब मानवीय पक्ष हर न सब भाई ठूल कुरो के होता भादा खेल नियम का दुई देश बीच को ट्रिटी दुई देश बीच को समझौता आर्थिक समझौता व्यापार समझौता यो कुछ हमी संसार सब देश के लिबरल होते झन 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 लिबरल होते गई रह सब कुछ सत्संग हम सब भाई ठूल समस्या अभी कह रही भादा खेल हमी प्रपरली प्लां कर अगड़ी बढ़ा चाहिए हम योजना भैन योजना जल्ले बनाई रहें हम के वैदेश रोजगारी लियाने अथवा लगानी लियाने अभी कुछ ठा मन लगे इंप्लिमेंट करने हमारा प्राथमिकता का विषय के हमें पैल्हे सुन खानी खान जाने कि फलाम खानी हमें जरूरी है है अ हमें सब भाई सुन में जाने कि फलाम में जाने भू हो अथवा इस भर हमें कुन सेक्टर में अथवा स्पेसिफिक कुछ सेक्टर में हमी वैदेश लगानी चाहिए तेस में हमी फलाम फलाम प्रोजेक्ट में हम कर सकते अभी प्रोजेक्ट को कंपिटेटिव एनालाइस यो प्रोजेक्ट में गए यह स्थिति हम इस हमें सब भाई पैल्ह हम यो प्रोजेक्ट में जान पे क्रमशः यह प्रोजेक्ट में जानू पी प्राथमिकता निर्धारण करने अथवा प्राथमिकता निर्धार निर्धारण करसार अपना स्ट्रैटेजी बनाने है कुन कुन देश ने यह विषय में लगानी कर तो देश को हमें कसरी एट्रैक्ट करने अथवा कसरी उ हमी तर्फ लियाने उन्हें लगानी ये लगानी भाई कुरो कस्त हो प्रतिफल को आशा में मत लगानी इंडिया में जो जो सैक्टर में आई रह अथवा चाइना में जो जो सैक्टर में आई रह सैक्टर में हमी हमी हम तो सैक्टर छे तो सैक्टर कुन कुन सैक्टर हम इंडिया भाई स्ट्रंग छो अथवा चाइना भाई स्ट्रंग छो तो सैक्टर पहचान करें तैं कुन कुन देश बड़ आई रह तो देश में हम अप्रोच कर सकता इस भादा खेल हमें के कर पर्ने वाले हमीसंग सब कुछ हमीर तेल प्रपरली मैनेज कर न सकते यदि प्रपरली मैनेज कर ब्रांडिंग करें मार्केट में वो तो ओपन मार्केट है ग्लोबलाइजेशन के बेला में हम प्रडक्ट हम हम प्रोजेक्ट हमें मार्केटिंग कर सकि जैसे इंडिया नहीं अलग साधन कुछ अलग कुछ कर दुईटा पार्ट हो कि फरेन डिटेड इन्वेस्टमेंट को सोर्स कंट्री हो एटा चाह होस्ट कंट्री हो जो जो कंट्री में भित्रि अथवा जो देश ने लगानी आकर्षित आकर्षित करो होस्ट कंट्री हो जो देश ने लगानी दिशा अथवा जो लगानी करने कंट्री हम अथवा देश हम सोर्स कंट्री भाई इंडिया और चाइना तो आज होस्ट कंट्री पैल्ह तो होस्ट कंट्री थी आज भाई पांच वर्ष अगर समय अब तो संसार का तिहार सब भाई ठूला सोर्स कंट्री भैस चाइना ने भी बिलियन्स अफ बिलियन्स डलर अलग जी उसे लगानी ली रहता वैदेशिक लगानी आकर्षित कर तो भाई बड़ी तो बाहर उसे लगानी कर मंगोलिया में गई अफ्रिकन कंट्री में गई इन सब रिसोर्स सिकिंग इन रिसोर्स सिकिंग भादा इसी भाई कि नया नया 
जो जो तब जो खानी हो इन मत उसे लगानी गई रहता इंडिया में अलग ते काम कर समझे इंडिया और चाइना नेपाल छोड़कर बाहर बड़ा आने में भी आए इंडिया और चाइना ने भी आपको डेस्टिनेसन ये हम एफडीआई को लगी डेस्टिनेसन खोज्ता उन्ल भाग पाइर गए पी हम स्थिति के उ प्राथमिकता में हम पर्यन तेज को कारण भी हमी नहीं हूं क्यों भाई हमीर हमारा के के परियोजना हमीस संभव कुछ सेक्टर में जाने कुछ सेक्टर में नजाने कह काम करने कह नगर्ने हमारा प्राथमिकता कुछ भी निर्धारण कर न सके छिमेक देश ने हमीस के बुझ् सकेन अथवा हमी बुझे आगे हमीस कुरो बुझ्न हम सामान हमें मार्केटिंग करने हो हमें विश्व बजार में लाने हो आओ हमीस ये प्रशस्त संभावना तिमी योग देश में आयो ये बड़ी तिम तिमी मुनाफा पाँच भर भन्न सकेन हम प्रब्लम तैं हम कूक राजनीतिक वृत्त में यह कुछ को लगी तो अब राजनीतिक बहस होना आवश्यक है क्योंकि तो समझौता करने राजनीतिक तह में होना तो परिपाटी भी तेई नई इसमें कतापटी हम तल पर्यटन तो जस्तों भारत रीन को कुरा पाखे दुई छिमेक राष्ट्र भी वहाँ को ध्यान तो हमें होने हो एटा छिमेक को नाता ने अथवा अरु सहयोग को हिसाब से जी उ बुझ्छ अरुण देश के हमें बुझना तो सकते हैं है तो हिसाब में के कस्ट भादा खेल सब भाई पैले हमारा संभावित यहाँ परियोजना के हम सब भाई प्राथमिकता के जो साधारण क्रम हो अलग हम कुछ भी प्रोजेक्ट अब भन इस्ट्रक्चर को डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट में गये रोड में अथवा बिजुली तो बिजुली पावर हाउस में हम गये हाइड्रो हाइड्रो पावर हाउस गये हमें के चाहिए भादा खेल फल फलाम चाहिए सीमेंट चाहिए है तेजी काम करने मं चाहिए है टेक्नोलॉजी चाहिए हई अब तेज गिटी बालुआ चाहिए पानी चाहिए गिटी बालुआ हम कस्टो अब हमें प्रकृति कति समय दिया पुल बनाने पर्यटन हमें के फलाम लू पीमेंट लू पं लोकल एभालेबल पानी तीन बालुआ सीमेंट सब तीन हमीर भाई हमें साधारण भाग अरु को भाई हम लगानी को कस्ट साहे कम हो जो तब ए हे चाइना ने यदि तिब्बत में लिया रेल लिया उसे सारा कुछ तल बड़ बोक लिया पे थे उसको तैं साइट में अथवा जहाँ तब काम करते हुए जहाँ परियोजना लागू करते हुए हम तो भगवान प्रकृति ने कति समय कर सारा कुछ में सब कुछ प्रब्लम जहाँ भादा खेल इस एक हिसाब से कसरी एक्सक्यूज धेरे वर्ष देखिए हमें कुछ विवास भैया वैदेशिक लगानी आएन क्या आएन भादा खेल में अनस्टेबिलिटी अथवा पोलिटिकल अनरेस्ट में एक हिसाब से किसिम के पोलिटिकल अनरेस्ट भैया वैदेशिक लगानी आँदन भाई कुरा तर कुछ तैं मात्र अड़किंदन तो एक्सक्यूज हो मानी आपूल काम कर न सके तो काम छिपाने एट बाहानेबाजी मात्र हो कुछ के होता नहीं दुईटा पार्टा एवं हम के भाई भादा खेल पोलिटिकल स्टेबिलिटी भर्क हो पोलिस स्टेबिलिटी एवं भाई राजनीतिक स्थिरता अर्क भाई नीतिगत स्थिरता पोलिटिकल स्टेबिलिटी कसो हो कई दिन कंट्री अथवा कुछ देश पोलिटिकल स्टेबल होने दिन होते क्योंकि देश को लमो इतिहास में अथवा देश को कालखंड में ये कुछ आई रह आज भाग पोलि यूरोप में थे अमेरिका में थे जहां भी हो तर पोलिस स्टेबिलिटी तो हमें कर सकते कुरो तो पोलिस स्टेबिलिटी भैदिए विस में हम काम कर सकते पोलिस हम अलमोस्ट स्टेबल छी अनस्टेबल हम पोलिस प्रब्लम कहने भादा खेल पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहे हम नेसेसरी कंडीशन हो पोलिस स्टेबिलिटी हम सफिशियंट कंडीशन हो पोलिटिकल स्टेबिलिटी मत भर हो पोलिस स्टेबिलिटी भी चाहिए पोलिस स्टेबिलिटी में एक हदसम छ क्यों भादा खेल तब अफगानिस्तान हे हम भाग बड़ी तो तिहार को आई सको एफडी हाई हम भाग बड़ी अफ अफगानिस्तान गई सकते अफगानिस्तान कति अनरेस्ट है मिडिल ईस्ट में कति अनरेस्ट है अफ्रिकन कंट्री में कति अनरेस्ट है अनरेस्ट के मैं प्रब्लम करने होना हम एक्सक्यूज को थल मात्र हो तो इसी हम हमारा समस्या डाइवर्ट कर सकता बोलने कुछ मात्र हो साथ ध्यान दिए प्रपर एनालाइसि करें प्रपर प्लांग करें प्रपर स्ट्रैटेजी का साथ कार्योजना का साथ अगड़ी बढ़ने वाली हमीर कस रोक् सकते हैं हमी सब कुरो कर सकने स्थिति सकम ये ये खाल सेक्टर में ये लगानी करें भोलि यह संभावना छर तो हमें भन्द 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 आरणसम आई सक्य तर कार्यान्वयन के पक्ष में हम धेरे फितल अब तब अलग प्रसंग बता जो वैदेशिक लगानी को हमें कुराखे तब विषय में अलग विज्ञता हासिल करूक हिसाब से पॉइंटवाइज पॉइंटवाइज भाई कुन कुन सेक्टर तस्त खाल जो वैदेशिक लगानी भिता उ 
आकर्षण छिटे गर्न सकियोस हैन त्यस्तो के खाका यहाँले देख्नु भएको छ सबैभन्दा पहिले नेपाल हामी मैले मैले सेक्टरल सेक्टरल एफडीएम पीएचडी गरेको ले म सेक्टर वाइज कुरा गर्न खोज्दैछु एउटा हामीले यसलाई तीनटा सेक्टरमा नर्मली डिभाइड गर्न सक्छौं एउटा प्राइमरी सेक्टर जुन चाहिँ खानिज खनिज खानी खनिज अथवा प्राकृतिक स्रोत सम्पदासँग रिलेटेड हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ जसमा तपाईँ खानी भयो अथवा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भयो अथवा एग्रिकल्चरको सेक्टर भयो यसलाई हामी प्राइमेरी सेक्टर भन्छौँ त्यसै अर्कोलाई हामी सेकेन्डरी सेक्टर भन्छौँ जुन म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरसँग सम्बन्धित छ उद्योग धन्दा कल कारखानासँग सम्बन्धित छ अर्को एउटा सेक्टर छ जसलाई टर्सरी सेक्टर भन्छ जो सर्विस इन्डस्ट्रिज हो जस्तो हस्पिटल भयो स्कुल कलेज भयो अथवा आईटी इंडस्ट्रीज भे बैंकिंग सेक्टर भे इ टर्सरी में पर्व सब भाई पैसे हमीसंग के भाई क्या हेरू न सब भाई पैसे तो हमीसंग हमीसंग अस्त नहीं फलाम खानी पत्ता लगी रहता है खानी तो हमीस कति क्योंकि पच्चीस सौ किलोमीटर लमो हिमालय रेन जुन तेस को मिडिल में नेपाल पर्स रन्न बाहर सौ किलोमीटर हाफ हमी सब भाग प्रचुर खानी को संभावना भाग वर्ल्डक क्षेत्र हो यो हमी न सकते एवं कुरो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को तब हे सको हमें इस सब मैपिंग करने भाई मैपिंग करने कह कह संभावना नेपाल को विवास करना सब भाई पैल क्या जानू इंफ्रास्ट्रक्चर में जान हमीसा रोडको कनेक्टिविटी छे हम रोड सिक्सटी पर्सेंट रोड को अल वेदर रोड सब मौसम में चलना न सकने रोड साठी पर्सेंट हमीसंग आठवटा चाहते तो तब को जिला सदरमुखा हम जोड़ सक सब भाग संभावना कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी रोड नेटवर्क में रोड नेटवर्क में आज साधन को लंबाई चाहिए आठ सौ किलोमीटर हो पूर्व पश्चिम लंबाई चौड़ाई एवरेज दुई सौ किलोमीटर हो अगिलो कसरी प्लांग भाई तल आर इंडिया को दस किलोमीटर छेव बड़ हम राजमाग गई दिए महेन्द्र राजमाग अथवा अभी भाई नया लोकमाग जे भाई के भैदि भादा खेल हमी हमी जी सजी तो दिनी तो भाग पहाड़ जाना एक सौ नब्बे किलोमीटर ठाड़ा उका चढ़ु पर्ने स्थिति आए कति गाड़ो अंदर नदी को करिडोर कालीगंड के करिडोर सुनिया खोजन पर्ने स्थिति कई कुरा भाई हमी यदि सेंट्रल बड़ एक सौ किलोमीटर उत्तर बड़ी हम गईदे भ्रेट गए आज हमें हिमाल पुग्न सौ किलोमीटर हो तराई झर्न सौ किलोमीटर होते हमें कति फायदा भाई तेकारण जबसम हम उत्तर पूर्व पश्चिम द्रुत मार्ग एकदम स्ट्रेट क्योंकि अभी तब हम हाईवे में जानू पचास किलोमीटर भाई माथि गाड़ी चला सकते हैं गाड़ी को स्पीड लुटा कुरा कंट्रोल कर एटा कस्त होने टर्निंग तब टर्ंग होने स्पीड कर सकूँ अर्क उकालो रालो आए हैं तब कंट्रोल कर सकूँ बाहर तीर कपीड वे कस्त सीधा धागो दाने जो हो डाड़ा को पल पार्द तल खोज पुल लिया जोड़े हम नीति निर्माण करने तहम हम कमजोरी भाई भन हम नीति बना खाल बना आवश्यक हुमक होते हैं हमीसंग ना ये समस्या आईपरिया अब तब देखा कस्तो नीति निर्माण आवश्यक हमीसंग कस्त नीति बन सकते छेन तस्त विज्ञता हासिल कर व्यक्ति नीति बनाने ठाव योजना बनाने ठाव में मैं अगर भाई हमें प्रब्लम कह भादा खेल एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए कसरी कुछ पार्टी ने आज अथवा कुछ पोलिटिकल पार्टीज के होने उसको प्रष्ट स्पष्ट योजना होने पे मध्य आज हम देश कह पांच वर्ष पीछे अथवा दस वर्ष पीछे अथवा पर्स पंद्रह वर्ष पीछे मैं ये देश कह लान सकता पार्टी को तो राजनीतिक एजेंडा हो उसे स्पष्ट खाका भी उसे प्लांग र जनता में जानूप सब पार्टी जानूप लीडिंग पार्टी जानूप मैसो कर मैं भोट दू भर यहाँ तो तो नाम में भोट होते कि मेला के बना इन भोट मांग अथवा म प्राइम मिनिस्टर बनु भोट मांगा आपने ठाव में जब भोट तो हिसाब से आपको स्पष्ट विस को खाका सहित यदि जनता में मज जाने हो जनता ने तेमदे सब भाग अल्टरनेटिव चुन चुज कर अथवा छाशन रो ले जानूपर्ने हम कस भोट हम के नाम में मांग हम संविधान बनाऊ भाग अथवा सर्टेन राजनीतिक विषय में मात्र हम पार्टी समेट कि योजना सहित जानूपर्यो यो योजना अरु मैं फटेन का पार्टी ने बनाए योजना भाई मेरे पार्टी को योजना ये राम है अभी हम सरस्वती कुरा कर हम समय को अंतिम तीन आई सकते हैं जो अभी भर्खर प्रधानमंत्री ने भी एकदम महत्वाकांक्षी योजना लिया जनता ने विश्वास करने नगर्ने ये होने भाई अन्यलता दुविधा में होने ये बेला है जो दुई वर्ष भि लोडसेडिंग अंत्य पाइपलाइन मार्फत घर घर में गैस पुरा ये संभव छव मजा लोडसेडिंग अंत्य में नुटा अब इसका सप्लाई साइड में मैं लोडसेडिंग में सप्लाई र डिमाड को दुईटा पार्ट 
एउटा हामीले कति बिजुली खपत गरिरहेका छौ र एउटा कति सप्लाई भइरहेछ नयाँ पावर हाउसहरु बनेर कतिको बिजुली आइरहेछ तत्काल हामीले गर्न सक्ने स्थिति के छ भन्दाखेरि यदि हामीले एलईडी मा मात्रै कन्भर्ट गरेर गयौ भने डिमान्ड लाई कन्ट्रोल गर्दै भने अहिले सीएफएल हामी बालिरहेछ सीएफएल को 3 गुना कम त एलईडी खान्छ भनेपछि हामीले अहिलेको तत्कालैको पिक लोड लाई 3 गुना कम डाउन गर्न सक्ने स्थिति छ भन्न खोजेको 1200 मेगावाट को 50 टोटल नेपाल को अहिले पिक लोड भनेको चाञ्चुन 1200 1250 मेगावाट हो त्यसमा तपाईको यदि तपाईले डाटा एनालाइज गरेर हेर्नु हुन्छ भने झनै झनै 600 मेगावाट अथवा 50% तपाईको लाइटिङ लोड छ लाइटिङ लोड भनेको बत्ती बाल्दाखेरि हुने लोड सामान्य सबभन्दा बढी लोड भनेको 6 बजे देखि 9 बजे सम्म हो नि त्यसलाई तपाईले सीएफएल मा जानु सीएफएल लाई रिप्लेस गरेर एलईडी मा जानु नि जाने बित्तिकै 600 को 30% भनेको 400 मेगावाट चाञ्चुन बच्चत बच्चत थ्योरिटिकली देखिन्छ तर प्र्याक्टिकली त्यो नदेखेर 300 नै हो हुन सक्छ के पनि प्रब्लम छैन अलि तल माथि होला हैन त्यसमा पैसा लाग्ने पनि कुरा भएन तपाईले न ग्रिड बनाउनु पर्छ तपाईले खाली बत्ती चेन्ज गर्दिनु पर्छ यही कुरा इन्डियामा भएको छ इन्डियामा इनर्जी इफिसिएन्सी भएको छ इन्डियामा इनर्जी इफिसिएन्सी सर्भिस लिमिटेड भनेर एउटा गभर्नमेन्ट सेक्टर कम्पनी छ जसले यो काम गरिरहेको छ उनी झनै झनै 34000 मेगावाट घटाइसके हामी 1 1 मेगावाट घटाउने स्थितिमा छैनौ भनेपछि यदि तपाईले यो सिधा हिसाबले यसरी डिमान्ड साइडलाई अलिकति ध्यान दिएर हामीले काम गर्यौ भने तुरुन्तै लोड सेडिङको हामी एकदम न्यूनी गर्न भनेको 50 देखि 60 मेगावाट चाहिँ छ 1 1 घण्टा घटाउन भन्दा खेरि तपाई 400 मेगावाट यहाँ देखि सक्नु भयो भनेको 8 8 घण्टाको हिसाब देखि 8 घण्टा र 4 घण्टा घट्छ त्यो तुरुन्तै 3 महिना अन्तर गर्न सक्ने स्थिति छ यो एउटा छ निको उहाँले बोलेको कुराहरु सही छन् के भिजनको हिसाबले अर्को तपाईले पाइपलाइन ग्यासको कुरा गर्नु भयो अहिले जुन हामीले सिलिन्डर युज गरिरहेछ नि त्यो सिलिन्डरको झन्नै झनै 30 देखि 40% कस्ट त तपाईको ट्रान्सपोर्टेसनमै जान्छ भनेपछि यदि हामी पाइपलाइनमा जाने हो भने पाइपलाइनमा यदि ग्यासको पाइपलाइनमा जाने भने हाम्रो अहिले जति बिल 1400 रुपैयाँको तपाईले ग्यास हालिरहनु भएको छ नि त्यो 800 रुपैयाँमा झर्छ भने सम्भव छ सम्भव छ एउटा कुरा अर्को कुरा त्यसको लागि बाहिर पैसा पनि चाहिँदैन हामीलाई सर्टेन कम्पनीलाई तपाईले कुनै तपाईँ बाँध्न सक्नुहुन्छ गभर्नमेन्टले त ट्रेन्डर आह्वान गर्न सक्छ ल काठमाडौँमा चाहिँ यसरी पाइपलाइन बेच्छ्याउने तपाईहरू चाहिँ को को कम्पनीहरूले कुन कुन सर्तमा आउनु हुन्छ स्वदेशी पनि हुन्छ विदेशी पनि तपाईहरू को को कम्पनीहरू आउनुहुन्छ कुन कुन सर्तमा आउनुहुन्छ ल तपाईँको यो आइ भन्छ एक्सेसर पनि इन्ट्रेस्ट दिनुस् भनेर एउटा गभर्नमेन्टले गरिदियो भने हामी गभर्नमेन्टको पैसै लाग्दैन त्यसमा एक्सपर्टाइज गरेको नेपालीहरू कम्पनी छैन भने जोइन्ट भेन्चरमा आउँछन् नभए त्यस्ता धेरै कम्पनीहरू छन् जस्तो साधारण कुरा मात्र सौलमा चार हजार किलोमिटर त्यो पाइपलाइन छ चार हजार किलोमिटर एउटा सिटीमा छ भनेपछि हाम्रोमा नहुने होइन र अर्को त्यसको महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो सस्तो भइदिन्छ के प्रब्लम कहाँ भन्दाखेरि अहिले जुन तपाईँले गरेको कुरा म त प्राइम मिनिस्टरको यत्रो भिजन भिजन दिँदा कान्छी त हुनै पर्छ महत्त्वकाङ्क्षी नभए त संसार चल्दैन एउटा ठुलो ठाउँमा एउटा राम्रो पोस्टमा गएर बसेपछि भिजनरी त हुनै पर्छ त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथोरिटी त्यसलाई चाहिँ डेलिभरी गर्ने अथोरिटी मेकानिजम चाहिँ हामीसँग छ कि छैन प्रश्न त्यो अब त्यो कुरामा चाहिँ अब कस्तो मेकानिजम छ त्यो त उहाँहरूले विचार गर्नु पर्छ त्यो भन्दा नि महत्त्वपूर्ण कस्तो नि अहिले उहाँलाई जुन हिसाबले प्राइम मिनिस्टरको कुरालाई हामी उडाइरहेका छन् नि मान्छेहरूले त्यसको पछाडि दुईवटा कुराले उहाँ चाहिँ कस्तो भने जुन अथोरिटीले त्यसलाई डेलिभर गर्छ नि त्यो अथोरिटीले चाहिँ लङ टर्म र सर्ट टर्म दुईवटै प्लानिङ गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ कि जस्तो भने मान्छेले सिलिन्डरमा ग्यास पा नपाएर खाना पाउने स्थिति छैन अब प्राइम मिनिस्टरको भिजन आइरहेको छ पाइपलाइनको चुलामा पाइपलाइनको ग्यासको पाइपलाइनको भनेपछि मान्छेलाई अलिकति अपच्छ भएको कुरा थियो त्यो उहाँले दुईवटा स्ट्राटेजी लिएर जाऊँ पहिला चाहिँ तत्कालका समस्या समाधान गर्ने एउटा स्ट्राटेजी छ यसलाई सर्ट टर्म स्ट्राटेजीमा लिएर जाऊँ लङ टर्म स्ट्राटेजीमा यो काम सुरु गरौँ दुईवटै काम सम्भव छ र जनतालाई त्यो भन्दा सस्तो पर्छ अझ म त के भनिदिन्छु भन्दा समुद्र नभएको देशमा चाहिँ जहाज उडाउन सकिने भन्ने कुराहरू यी कुराहरूले आइरहँदाखेरि जनता त अन्योलमा छन् यति बेला त होइन समुद्र नभएको समुद्रै चाहिँदैन जहाज उडाउनलाई त्यसमा प्रब्लम छैन उहाँले पनि भनिसक्नु भयो उहाँले कतिचोटि भन्छ मङ्गोलियासँग जहाज छ सानसानो कम्पनीहरू छन् जहाज छन् चलाइरहेका हुन्छन् त्यो ठुलो कुरै नि सम्भव छन् गर्न पनि सकिन्छ प्रब्लम कहाँ निर भन्दाखेरि एउटा ओपिनियन मेकर भन्ने हुन्छ कि जसले चाहिँ यस्तो छ प्राइम मिनिस्टरबाट अथवा एउटा भिजनरी नेता बल्ल 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 एउटा भिजन सपना देख्ने मान्छे त आएको छ अब त्यो भिजन पोजिटिभ रूपमा जसले सपना देख्ने मान्छे आइरहेको छ भने उसको कुराको पोजिटिभ पार्टलाई हेर्नु पऱ्यो के भन्न खोजेको यो कुरो सम्भव छ भने यसलाई कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नहेर्दै छोडेर त्यो चाहिँ कमजोरी हो अनि अर्को अर्को तपाईँलाई एउटा कुरा मैले अलिकति टाइम छ भने म बताइदिन्छु यहाँ प
सरकार सिर्फ सिर्फ हम नेपाल सरकार को ब्यूरोक्रेसी एवं राजनीतिक ब्यूरोक्रेसी है क्या एवं सत् राजनीतिक तौर में पार्टीगत कर्मचारी पार्टीगत कर्मचारी तंत्र कस्ट भादा खेल सर्टन विषय को विज्ञर उन्नी अथवा विज्ञर उसे आपको एट सर्टन माइंड सेट लिड़े नया फ्रेस कुछ अगड़ी लियाई दीदेन क्या तो वहाँ तेई ते जेली सब कुरो रही दी कि यदि तैं फ्रेस ब्लड आने वाले फ्रेस माइंड आने वाले एट रिस्क लिख सकने कैपेबिलिटी मानी आने वाले तीन ये सब कुरो कर सकता अब यथास्थिति बाद में देश धेर दिन चलते हैं इसलिए इसलिए के चिरे अगड़ी बढ़ु पर्ने स्थिति चाँड आँच हे अलग जो हिसाब को भिजन आई रहता है काम करने डिवरी में जाने भाई काम कर सकने स्थिति जी काम कर यथेष्ट रूप में हम प्रत्यक्ष रूप में वैदेशिक लगानी भित्र सकने अवस्था यहाँ ग्यारेटी का साथ भर सकते एक्जैक्टली अज तब बना सकूँ हम एशियाक पावर हाउस बना कि स्थिति स्थिति सही हिसाब से सही भिजन को हिसाब से यदि काम कर दुविधा छेन मैं यदि सही नेतृत्व सही सही मं अगड़ी आने वाले तब पांच वर्ष का जम्मे बाहर गए मैं ये फर्क आई काम कर हम कार्यक्रम को एकदम अंतिम समय में आयो यहाँ को महत्वपूर्ण जानकारी रत्वपूर्ण समय का लगी यहाँ लशेष धन्यवाद आदरणीय दर्शक बिंदु आज हमी एकदम महत्वपूर्ण विषय में रहकर कुरा ग्यौ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी में पहलचोटी पीएचडी भाई का व्यक्तित्व डाक्टर सरोज कोईरालासंग रह रही वहाँ बट के बुझ्भ तीन बेला जो अन्लता हमीसंग जो विस को वैदेशिक लगानी कसरी भित्र सकता कति को संभावना कुन कुन सैक्टर में हमें लगानी भित्र सकता भिषय में वहाँ प्रश्न रूप में आपको विचार राखी सकूँ धन्यवाद दी कार्यक्रम टुडे संवाद आज का विदा होना चाहता नमस्कार